ちゃくちゃド迫力のねハコスカがありますねこのスリックタイヤ見てくださいこの何ジェイなんですかねこのフカリムのねスリックタイヤのねこれこれっすよめちゃくちゃすごいっすねこれねすごいフカリムねド迫力のハコスカですねえー、とこれ61のマーク2ですね61のマーク2非常にね変わったカラーリングなんですけどもこれね実は純正のカラーリングなんですねこの2とブラウンとねまあ薄いブラウンというんでしょうかね非常にかっこいいで確かねこのマスクをねイーグルマスクとね鷹のような顔つきなんでイーグルマスクって呼ばれてると思いますでねアルミはね SSR のマーク2ですよ非常にこのマーク2もねバッチリ決まってますよねでこのツートーンカラーですよねこれがね6171系のねまああのー、マーク23兄弟はねこういうカラーリングが純正であるんですよねリアからもね非常にマーク3がね決まってますよねでこのカラーリングがかっこいいですよねこのマーク2に非常に合っている室内も非常に綺麗ですよステアリングは変えられてますけどもねそれ以外はノーマルという感じで、ね、非常に綺麗な室内となってますねまああのカラーリングはね茶系なんでね室内も茶系でまとまえられてますよねというわけでね非常にセンサーあふれる61のマーク2でしたねはいこちらにもね61のクレスタがありますねこのカラーリングもねだから先ほどのねマーク2と同様ねこのツートンなんですよで6171系はねこのツートンがかっこいいんですよねこれはグレー系ですよねグレー系のツートンカラーでアルミはねフォーカスレーシング復刻版のねフォーカスレーシングなんですけどもバッチリ決まってますよねこのサイドステップもねかっこいいですよねこれは社外品を取り付けられてると思いますけど室内はね小型のステアリングにねこれもね綺麗な室内ですよ綺麗なねえ破れのない室内となってますよねこのねフォーカスレージングね非常にねかっこよく決まってますよねでこのねリアのフェンダーにかぶるフォーカスレージングねかっこいいですねフロントもしっかりですこの感じ非常にかっこよく決まった61のクレスタでしたね<笑>そうですはいそうです、YouTube、あありがとうございます楽しみにしてますあいつも応援ありがとうございます<笑><笑>はい、ここにね、ハコスカがありますね。四十七年式のハコスカ。フォードはですね。で、フェンダーはね、カットされてないタイプですね。アルミは渡辺ですね。ね、リアもね、非常にいい感じでね、アルミが収まってると思いますよね。ステアリングはね GTX のねノーマルなステアリングっていうのがいいですよね室内はね非常に綺麗ですよねこのハニカムグリルなんですね47年式はねハニカムになっている今まであまり気づかなかったですねね綺麗な状態のね47年式のハコスカでしたねでこちら510ブルーバード中期と呼ばれるタイプですねチンスポがね付けられていて色はねダークグリーンというんでしょうかね深い緑ですね純正じゃない純正色じゃないと思うんですけどもでもそれでもかっこいいと思いますよね非常にねこれもバッチリ合ってると思いますねこのアルミの感じもね非常に決まってますよねクーペのテールはねこういう風になってるんですよね非常にかっこいいアルミの感じフェンダーの感じも非常に決まってると思いますね室内はね
チェックマン風のねステアリングとねあとあのスパルタンのねバケットシートが装着されてますね,ね非常にグリーンがね渋い5 1 0ブルでしたねえー、とこれはロータスヨーロッパですね黒がかっこいいねロータスヨーロッパロータスヨーロッパもね低いんですよポジションが非常に低いで右ハンドルですね珍しいですねまあ左ハンドルが多い中右ハンドルのロータスヨーロッパっていうのも珍しいような気もしますでもねロータスってイギリスなんでねイギリスは日本と同じなんでまあ普通は右ハンドルが普通なんですけどもね,ね黒にねゴールドのラインがかっこいいロータスヨーロッパでしたねオーナーさん YouTube なんですけどもちょっと車撮らせてもらっていいですかね顔とか映っちゃったらまずいですか大丈夫ですかすいません、ね、今ちょっとね退場されるは<笑>今ね、ケンメリがちょうどね、退場されるということでね、ちょっとオーナーさんの許可をいただいてね、今、撮らせていただきます、ね、非常にかっこいい R 仕様のケンメリですよね、ちょっとバーフェンがね、純正タイプではないような感じですけども、ね、非常にかっこよくね、アルミとかっこよくね、決まってると思いますね。でリアからもねド迫力のマフラーにねかっこいい爆音がね聞こえてますよでこの感じね非常にねかっこよく決まってますねというわけでね非常にマフラーのエキゾーストノートがかっこいいケンメリ R 仕様でしたねすいません。YouTube なんですけども、ちょっと撮らせていただいていいですか。大丈夫です。顔とか映っちゃっても大丈夫ですか。大丈夫です。さあ、こちらもね、帰宅途中のね、セリカのリフトバック。これもね、めちゃくちゃかっこよくね、決まったリフトバックですよ。アルミはマーク2ですね、SSR のマーク2、でこのね、カラーリングかっこいいですよね、艶消しの黒、マットブラックなんですよ、でね、このアメリカンチックなのがね、このルーバールーフというんでしょうかね、これがかっこいい、でね、パテ埋めされたね、このリアの3分割スポイラーズ、この辺がね、非常にアメリカンチックでね、かっこいいですよね、はい、バッチリ決まったね、セリカのリフトバックですね。すみません僕あの旧車系の YouTube やってるトンケンっていうあ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ、お前ですかまた、ね、よろしくお願いします<笑>ありがとうございます、ね、非常にかっこいいねリフトバックでしたねはいそうです今日は鉄仮面で来ましたけどもああはい<笑>ありがとうございます今後ともよろしくお願いしますはい、ここにね、箱須賀がありますね、これ、おそらく GTR なんじゃないでしょうかね、こちらもね、漂ってくるオーラですよ、ね、GTR のオーラがね、非常にオーラを感じますよね、この。で、このトピーの鉄鎮ですよね、トピーの鉄鎮にね、で、白ガラスと、で、R カットされて、この感じ、これはやっぱりね、R ですよね。リアもね44年のワンテールですねで僕の好きなのはここなんですよねこのトピーの鉄鎮がねバッチリ決まったトピーの鉄鎮って細いんでねこのフェンダーの中に入っちゃうんですよねで GTR なんだけどもこのトピーの鉄鎮の場合はねこの内側に入ってしまうというこのコントラストがね R はかっこいいんですよね
、でステアリングもねこれが GTR の純正なんでしょうかねフルオリジナルでかっこいい感じですよね室内もね非常に綺麗な状態をね保ってますよねオーナーさんですか違すあ違いますか<笑>というわけでね、非常に白が眩しい44年式の箱塚 GTR でしたねはい、こちらもね、いつも撮らせていただいているケンメリですねこの赤がかっこいい、ね、この赤がね、本物のね、GTR のね、赤とね、同色の赤だと思うんですけどもね、それにね、この渡辺がね、非常に決まってるんですよね、このケンメリはまあ、の RC をバッチリでね、懸命ルといえば、こっからですよね、こっからのラインがね、非常にかっこいい。で、ロールバーを装着してて、ね、室内も非常に綺麗ですよね、非常に綺麗なね、室内の状態をね、保たれてますよね。というわけで、赤が非常にまぶしい。ケンメリアールショーでしたねはいここにねサバンナ RX3 がありますねこの車もねもうめっきり見なくなりましたよねサバンナ RX3 かつてはねハコスカとねデッドヒートを繰り広げたというねサバンナまああのハコスカはね50連勝というね伝説を持ってるんですけどもその伝説に終止符を打ったのがこのサバンナ RX3 なんですよねえー、ミラーはねビタローニのセブニングミラーですねリアはねリアスポイラーとルーフスポイラーをねつけられてますよねでバンパーもね白に塗られてて、ね、この辺はオーナーさんのこだわりなんでしょうねこのテールもねかっこいいんですよね RX3 はこのルーフスポイラーというんでしょうかねこれも珍しいで、室内もね、ステアリングとね、バゲットシートに交換されてて、スパルタンな感じですよね。ねというわけで、この顔もね、このグリル周りもね、非常にかっこいい、サバンナ RX3 ですね。はい、ここにね、やんちゃなソワラがありますね。このソワラを見たことがありますね。このすごいね、リアウィングとね、で、ワークスフェンダーですよね。ね、この感じグラチャン街道レーサーですよねシルエット仕様というんでしょうかね千原木仕様ですか千原木なソワラですねでこちらはねやんちゃなジャパンですね丸めのジャパン、ね、これもかっこいいですね丸めを一頭潰してねでオイルクーラーをこれはったりだと思うんですけどもはったりオイルクーラーのねホースがね丸めに収納されていると。マーシャルのヘッドライトねおそらくねハッタリじゃなかったらごめんなさいねハッタリのような気がしたんでハッタリだと言っちゃいましたでねこれかっこいいっすよこのテクノレーシングのこの具合見てくださいよめちゃくちゃシャコタンでかっこいいっすよ名和のジャガーミラーここですよこのねこの感じめちゃくちゃかっこよくないですかこのリアフェンダーにかぶるねテクノレーシングめちゃくちゃかっこいいですよねこれバッチリ決まってますはいまあスカイラインはねサーフィンラインといってこのリアはねちょっとアーチをきっちり描いてないんですよねその描ききれてないアーチにねシャコタンにしてかぶるこういうちょっと悪っぽいアルミがね僕は非常にかっこいいと思うんですねねジャパンにもねサーフィンラインがあるんでね、ここにガバッとかぶるこのテクノレーシングですよこれがかっこいいんですよねでリアはねチェリーテールを釣り目にするというねお約束ねで跳ね上げたデュアルマフラーこの辺のやんちゃっぽさはね70年代80年代のねお約束ですよねでこう44番のねこういうステッカーをねこういうナンバーを入れるのもね当時のお約束ですよね
。でね、室内はね、昇景のステアリングに水中化のシフトノブ。そしてね、この釣り革なんかもね、80年代のお約束ですよね。でもね、シートなんかはノーマルなんですけども、これ非常にね、状態がいい、綺麗な状態のね、室内ですよ。というわけでね、非常にオーナーさんのセンスを感じる前期のジャパンでしたね。はい、こちらは豚目のマーク2ですね。このブラウンメタリックがね非常にこのブダメのマーク2には似合いますよねでアルミはテクノファントムですね非常にねリムが深いテクノファントムこのマーク2もね針で取らせていただいた記憶がありますねこちらもねリアのリアのフカリムのテクノファントムですね,ねリアビューもねしっかり決まってますよねでブダメのマーク2はねこのテールラインテールもね個性的なんですよね個性的なテールライトで室内はねダッシュボードのチンチラとか、ね、このショーケーのウッドステアリングなんかもねお約束ですねこちらも室内は非常に綺麗ですよでということで前後のねライトはね個性的な豚目のマーク2でしたねはい、お次はねこれ330ですね330のセドかグロかちょっとまだ分かんないんですけどもこの革命はね孫をことなき330この顔の押し出し感ですよこの押し出し感が330なんですよねでチンスポーツ装着されててアルミは林でビタローニミラーとやんちゃのねお決まりですよねでこの辺のねラインがね非常に美しいですよねまあ何回も言ってますけどもこの330はねこのリアのねドアのあたりのこのラインがかっこいいあグロリアですねグロリアでしたこのマークはグロリアでリアからもかっこいいですよカモムウィングを装着されててデュアルマフラー、ね、でもそれだけでもね十分かっこいいですよねこのテールライトのねデザインとか非常にまあ毎回言ってますけども僕は大好きなデザインですよねでね330はこのねブラウンメタリックもかっこいいんですよねで室内はねウッドステアリングに変えられてメーター周りはねこれはすごいメカメカしいんですよね高級車なんだけどもメカメカしいというねで室内も綺麗ですよ綺麗な感じにまとまっているとねめんねよというわけでこの押し出し感がたまらない330のグロリアでしたねここにもね、ハコスカがありますね。GTR 仕様なんでしょうか。パッと見はね、白ガラスにしてるんで、GTR かもわかんないですよね。グリルはね、非常に綺麗。綺麗なね、グリル。46年式か47年式。で、オーバーフェンダーはね、前後についてるタイプですね。まあ、もともとはね、GTR のオーバーフェンダーっていうのはね、リアしかついてないんですけども。ガレージ石坂がね前用のねオーバーフェンダーをね発売してそこからねこの前後につくパターンっていうのもねブームになったんですよねだからね前にもねオーバーフェンダーがついてるんでこの渡辺がね前から太いね渡辺ですよでリアも当然ねこうくぶとスカリムの渡辺オーバーフェンダーはね黒に塗る方が多い中ねボディ同色という感じですねこのボディ同色もね非常にかっこいいなと思いますねで室内もスパルタンねハコスカ用のダッツンコンペにねスパルタンのフルバケットを装着してロールバーということですよねまあちょっとこちらはね GTR なのかどうなのかっていうのはちょっと分かんないんですけどもでもね非常にかっこいい一台ですよねというわけで非常にねかっこよくまとまったシルバーのハコスカでしたねはいここにねめちゃくちゃ渋いねブタケツがあるんでねちょっと見ていきましょうねこのグリルグリルからかっこいいですよねこの2006って書いてるねこれ確かね結構このバッジがねレアだったと思いますけどもねでチンスポをつけられててねここですよこれですよねテクノファントムかっこよく決まったねテクノファントムですよ
これねやっぱダケツといえばねこっからなんですけども非常にねかっこよく決まったねこのテクノファントムですねリアの感じも非常に決まってますこの鉄バンパーに埋め込まれたねこのテールでこのリアのねこの感じですよね豚のケツのような感じだから豚ケツなんですねでこのラインねこのアルファベットの Z のような感じになったこのプレスライン実はねこれ意味があるんですよ3本の矢をね意味してるんですよねここが1本でここ2本で3本ねの矢をねこのプレスラインにねプレスラインに意味を込めたというねそういうのはねこの豚ケツのねプレスラインなんですねでも非常にかっこいいっすよねこの感じねかっこいいっすよねかっこいいという言葉しか出てこない室内はねステアリングを変えてるだけでノーマルですね茶系のね室内になってますよね茶色系ねだから僕のケーメールと同じような感じの茶色のモケットシートですねでも非常に綺麗な感じですよね非常にオーナーさんのセンスを感じる豚ケツローレルでしたねはいというわけでねいかがだったでしょうか非常にね内容の濃い、ね、イベントだったんですねこの動画がね楽しかったよって言ってもらえる方はチャンネル登録と高評価のボタンを押していただけると嬉しいですまたねコメントなんかもねいただけると今後のね励みになりますのでよろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょうバイチェ